This trawler is fishing illegally within the waters of a national park on Thailand's Andaman coast. It has just caught over 50 species of fish, including giant starfish, pufferfish, seahorses, and juvenile sea snakes. Most of this catch is not destined for human consumption though, but will instead be used to feed factory farm animals. It will also be used to feed farmed prawns, which are sold to supermarkets and restaurants around the world. Link TV and The Ecologist visited Thailand to investigate the links between our growing love affair with tropical prawns and Southeast Asia's dying oceans. Industrial aquaculture promotes itself as a sustainable solution to the problems of overfishing. But farmed carnivorous species such as prawns still need fish in their diet, and many of these so-called trash fish are sourced from the oceans around Southeast Asia with devastating effect. Caught in indiscriminate fishing nets, these small, young or inedible fish are left to rot in the holds of vessels for days or weeks on end before being landed. Fleets of trucks transport tons of rotting fish from each vessel onto processing plants where they are ground down, washed and cooked into powdered fish flour for feed. Alongside the species filmed on fishing vessels, researchers also documented buckets of juvenile shark species, including reef and threatened bamboo sharks, waiting to be sold onto the fish meal plants. These tropical fish are used as a cheap and protein-rich feed for Thailand's booming shrimp industry, the largest exporter of prawns in the world. But at what cost to the ocean? คือคือถ้าเป็นวัวลากเมื่อไหร่นะคะเราถือว่าเป็นเครื่องมือทําลายล้างตัวนึงเลยแล้วถ้าเขาลากที่พื้นท้องทะเลที่บอตตอมด้
ที่ได้มาเป็นต้นทุนกำไรคือตาที่จับที่มีขนาดตกอิสนอตจัสต์เน็ตส์และฟิชชิ่งเทคนิคส์ที่เป็นคอนโทรเวอร์ชั่นเฮาเวอร์วิ่งอยู่ในคาเวอร์วิสเซอร์ชิสเมทกับท่านผู้ผลิตของพืชผักที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่มีขนาดตกที่ Which in turn produces much of the feed for prawns that are eventually fed to consumers in North America and Europe. Faced with decreasing fish stocks close to home, we also uncovered evidence to suggest that Thai fishing fleets are venturing further afield, frequently operating illegally in foreign waters. Our research found that these modern-day pirates use destructive fishing technology in waters all across Asia, from Indonesia to Bangladesh. Hoovering up trash fish in the process of searching for more valuable fish species, they also exploit the Burmese workforce on board the vessels. We spoke to Burmese fishermen about life on board Thai trawlers. They asked that we do not reveal their identity. <laughs> คือว่าให้ฝากเขาไปอยู่ในเมฆเขาก็เราก็ทําอะไรไม่ได้เขาให้ทําก็ทําเขาคําสั่งเขาเนี่อันตรายมากแล้วก็เขาให้กินก็ไก่เก่งเขาให้รีบก็เลยให้ให้นอนก็นอนอะไรเนี่ยเขาให้ตีงกันทีบางทีก็มันกดแบบกดแบบนะก็เราก็ตีงกันทีใครก็ไม่ได้นี่อะไรก็มันก็ไม่ได้เถียงกันไม่ได้ต้องลุกขึ้นทํางานบางทีตอนนั้นก็เข้าทีวาที่อะไรอ่ะตะคินอะไรก็ตะดูเอลิกลิกลิกอะไรอ่ะลิกลิกทำเชียอะไรทำอวงลิกมันมีตะดูตะดูแบบนี้แบบนั้นมันตีแล้วก็สกินมันอยู่ที่ติดกันหัวหน้ามันก็ยิงแบบนี้ยิงไปด้วยนะยิงไปยิงไปหัวฉีดไปแบบนี้สามสี่ขั้นอะไรแบบนี้ก็เจก็เราก็ไม่กล้านี้ไปก็ไม่ได้ไม่ผลมีไปก็มันติดต่ออยู่ประจังอะไรแบบนี้บางคนก็มันกระดกอะไรหายไปก็มีมีบ้าง Touted as a solution to overfishing, this investigation has found that the feed used in industrial shrimp aquaculture in Thailand is indirectly driving illegal fishing, ecological destruction, and chronic human rights abuses in coastal Thai waters and across Southeast Asia. The global shrimp industry continues to rebrand itself as sustainable, but this film raises important questions. About the unreported cost of prawn aquaculture, the feed ingredients used to grow them. Until the feed issue is addressed, the fate of Southeast Asia's precious marine biodiversity continues to hang in the balance.